Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat kereta Raja Kasi berlari ke arah lain karena kuda-kudanya ketakutan oleh serangan iblis Drimba. Tiba-tiba kuda-kuda kereta dan roda kereta terlepas sehingga membuat badan kereta meluncur menuju sebuah tebing. Raja Kasi berkata, Winayak, kereta kita sedang menuju sebuah jurang. Tolong hentikan kereta Winayak. Winayak berkata, Biarkan kereta jatuh Raja. Saat kereta akan jatuh, Winayak memegang Raja Kasi dan mereka melompat dari kereta. Winayak berusaha mencari iblis yang menyerang mereka dan Raja Kasi berkata, Siapa yang kamu cari, Winayak? Kekuatan iblis mana yang kamu bicarakan? Apakah kamu melihat iblis dalam badai itu? Winayak berkata, ya, dan dia ingin kita berada di sini. Dia ingin kita di sini, tapi kenapa? Tiba-tiba terdengar suara yang memuja Dewa Brahma, dan Winayak berkata, siapa yang melantunkan mantra ini? Siapa yang bermeditasi di sini? Mereka kemudian melihat ada iblis yang sedang bermeditasi di seberang jurang. Raja Kasih berkata, dia adalah iblis. Drum maksa, dia adalah paman Naranta dan Dewanta. Dia bukan hanya raksasa, tapi karena tulang yang dia peroleh di masa lalu, dia sangat kuat. Saat itu Dewa Brahma puas dengan meditasi, Drum maksa sehingga Dewa Brahma muncul di hadapannya. Dewa Brahma berkata, Drum raksa, kamu dapat menghentikan penebusan dosamu. Aku puas dengan itu, sudah waktunya bagimu untuk meminta anugerah. Apa yang kamu inginkan? Demraksa berkata, Baik Prabu, buatkan aku senjata. Itu akan membuatku tak terkalahkan ketika aku memegangnya. Dewa Brahma berkata, Jadilah itu. Dewa Brahma kemudian menghilang dan memberikan Demraksa senjata yang tak terkalahkan. Melihat itu, Raja Kasih berkata, Kita tidak bisa membiarkan iblis ini memiliki senjata itu. Jika dia mendapatkannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Senjata sakti itu terbang ke arah Demraksa, dan melihat itu Winayak menendang debu di sana sehingga menyakiti mata Demraksa. Demraksa menjadi marah dan dia terkejut melihat Winayak ada di seberang jurang. Demraksa berkata, sungguh bagus, di satu sisi aku mendapatkan senjata suci, dan di sisi lain musuh berdiri di depanku untuk dibunuh oleh senjata suciku. Melihat itu, Raja Kasih berkata, Apa yang telah kamu lakukan, Winaya? Kamu telah mendambah masalahku. Winaya berkata, Ya, kamu benar, aku adalah musuh. Perhatikan baik-baik. Akulah yang akan membunuhmu dan keponakanmu, Naranta dan Dewanta. Demraksa berkata, Kita lihat siapa yang akan membunuh siapa dalam waktu singkat. Raja Kasih berkata, Apa yang telah kamu lakukan, Winaya? Mengapa kamu menantangnya? Apa yang akan terjadi sekarang? Winanya berkata, jangan takut, senjata suci itu tidak akan jatuh ke tangannya. Ibuku memberiku bekal ini, jaga ini tetap aman bersamamu, aku akan mengurus sisanya. Winanya kemudian menitipkan bekalnya pada Raja Kasi, dan dia menaiki roda kereta, lalu meluncur ke seberang jurang. Sebelum Iblis Dumraksa mendapatkan senjata suci itu, Winanya melompat dan mengambil senjatanya. Demraksa terkejut dan berkata, Apa yang terjadi di mana senjataku? Winaya mendarat dengan memegang tombak sakti itu. Melihat itu, Demraksa berkata, Kembalikan senjataku atau aku akan menghancurkanmu dengan tangan kosongku. Kamu telah membuat dirimu sendiri sebagai pendosa dengan mencuri senjata suciku. Karena itu, kembalikan padaku. Winaya berkata, Apa yang telah aku langgar? Aku tidak melanggar aturan apapun dan tidak menghormati. Anugerahmu, kamu meminta kepada Dewa Brahma untuk membuat senjata. Dum Raksa mengingat perkataannya bahwa, buatkan senjata untukku, itu akan membuatku tak terkalahkan saat aku menggunakannya. Dum Raksa berkata, nak, jangan bermain dengan kata-kataku. Dewa Brahma puas dengan penebusan dosaku. Dia menciptakan senjata suci untukku, jadi hanya aku yang punya hak untuk menggunakannya. Senjata itu milikku, kembalikan, atau aku akan menghancurkanmu dengan kakiku. Dumraksa menghentakkan kakinya dan membuat gempa di sana. Dumraksa kemudian melangkah maju untuk menyerang Winaya. Winaya berkata, Terlalu marah itu tidak baik untuk kesehatanmu. 
Jika kamu percaya Dewa Brahma telah menciptakan senjata ini untukmu, maka itu benar, ambillah senjata ini. Winayak kemudian melempar senjata itu ke arah Iblis Dumraksa dan melihat itu Raja Kasih berkata, Winayak, kenapa kamu memberikannya senjata itu? Dumraksa berkata, kebodohan apa yang telah kamu lakukan? Setelah mendapatkan senjata ini, aku akan membunuhmu segera. Dumraksa kemudian menangkap senjata itu, tapi dia tidak bisa menghentikannya, sehingga senjata suci itu menancap di lehernya. Melihat itu, Iblis Drimba terkejut dan berteriak, Suami! Dumraksa berusaha mencabut senjata itu dari lehernya, dan dia terjatuh sambil, ber- sambil berteriak kesakitan. Gempa terjadi karena tubuh Dumraksa yang sangat besar. Gempa dan teriakan itu membuat Dewanta dan Naranta keluar, dan berkata, Perasaan aneh apa ini? Dewan tak berkata, apakah paman Dum Raksa terbunuh? Dari dalam tubuh Dum Raksa keluar api kehidupan dan itu menyatu ke dalam tubuh Winaya. Melihat itu Raja Kasih berkata, terima kasih Mahotkat Winaya, kamu membunuh iblis ini. Dua putra Dum Raksa pergi menemui ibu mereka sambil berkata, Manu dan aku terlambat datang ke sini ibu. Manu berkata, ya ibu. Saudara Jagan dan aku berpikir bahwa akan menyenangkan untuk melihat anak itu terbunuh oleh ayah. Tapi ketika mereka melihat tempat pertempuran, ayah mereka telah tergeletak tak bernyawa dan itu membuat mereka terdiam. Dewan tak berkata, bagaimana dia membuat tugas yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan anak itu dari kemarahanku. Naran tak berkata, bukan marah saudaraku, kita harus menghadapinya dengan bijak. Raja Kasih berkata, Sebagai seorang anak, kamu memiliki kekuatan yang besar. Ini mengejutkanku. Aku tidak pernah melihat anak laki-laki sepertimu. Dalam satu tembakan, kamu membunuh iblis yang begitu kuat dan perkasa. Putra resika siapa, Winaya? Kamu siapa? Winaya berkata, kamu sudah mengenaliku, Raja Kasih. Aku adalah putra resika siapa dan Dewi Aditi. Dengan izin ibuku, aku sedang berkonsentrasi atas tanggung jawabku. Dan aku ingin menyelesaikannya agar aku bisa kembali untuk ibuku. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Kasi. Melihat mayat suaminya Drimba menangis dan Manu berkata, Mengapa kita tidak menghukum dia yang membunuh ayah kita? Drimba bangkit dan berkata, Tidak, kita tidak akan membiarkan dia pergi. Kita akan membalas dendam. Kita akan membunuhnya. Kedua putranya kemudian mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang. Drimba berkata, Tapi nak, ketika kekuatan tidak bekerja padanya, maka permainan penipuan akan bekerja. Jadi kita harus berpikir dengan hati-hati dan buat rencana untuk menghadapi anak ini. Jagan berkata, Ibu, aku adalah ahli menipu dan aku juga punya rencana. Saat itu Winayak merasa lapar dan ingin makan ladu yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, tapi Raja Kasih tidak setuju, karena mereka bisa diserang kapan saja. Winayak berkata, jangan khawatir Raja Kasih, percayalah padaku. Raja Kasih berkata, keyakinanmu telah memberiku harapan, tapi aku juga yakin bahwa setelah mendengar tentang kematian paman mereka, Naranta dan Dewanta tidak akan tinggal diam, mereka akan menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Winayak berkata, jika mereka ingin mengawasi kita, biarkan mereka melakukannya. Jika mereka mengawasi kita, maka Tuhan akan mengawasi gerak gerik mereka. Berhentilah khawatir dan percayalah padaku, Raja. Winayak kemudian duduk di bawah pohon dan berkata, Kepercayaan adalah hal yang utama dalam kehidupan. Seperti yang kamu katakan, jika ada kepercayaan, ada harapan. Dan aku katakan bahwa jika ada kepercayaan, maka ada solusi dalam suatu masalah juga. Jika ada kepercayaan, ada Tuhan bahkan di dalam bahkan di dalam sebuah batu. Dan jika tidak ada kepercayaan, meski Tuhan bersamamu, kamu hanya bisa melihat ketakutan dan bukan Tuhan. Jadi aku ulangi lagi, percayalah padaku, berhentilah khawatir dan makan ladu ini yang disiapkan oleh ibuku. Berpikir berlebihan itu seperti menyerang diri sendiri. Jika ada ketidakpercayaan, maka kepercayaan tidak bisa berkembang di sana. Jadi istirahat dan makan beberapa ladu bersamaku. Ladu yang disiapkan oleh ibu adalah seperti persembahan bagi Tuhan. Tapi tiba-tiba Winaya hanya terdiam melihat ladu yang ada di hadapannya. 
Di pertapaan resika siapa berkata Dewi, makanlah sekarang. Aditi berkata, tidak suami, sampai aku memberi makan ladu untuk anakku. Aku tidak akan makan untuk minum apapun. Aku tidak akan makan atau minum apapun. Resika siapa berkata, kamu telah membungkus ladu untuk winanya, dan jika dia merasa lapar, dia akan memakannya. Jika bukan dirimu sendiri, pikirkan tentang putramu yang terikat oleh cintamu yang luar biasa. Jika kamu tidak makan apa-apa, bagaimana bisa Winayak makan? Melihat Winayak, Raja Kasih berpikir, tapi apa yang dia lakukan? Dia sedang lapar, tapi dia hanya melihat ladu. Aku tidak bisa memahami anak ini. Resika siapa berkata, jangan buat anakmu menunggu makanannya lebih jauh. Ayo makanlah. Dewi Aditi berkata, kamu benar suamiku. Seorang ibu dan anak tidak dapat dipisahkan. Dewi Aditi kemudian mulai makan dan dia merasa sedang disuapi oleh Winaya. Saat itu Winaya juga mulai makan setelah mengetahui ibunya sudah mulai makan. Tapi Raja Kasih hanya berdiri waspada di sana memperhatikan Winaya yang sedang makan. Raja berpikir, aku lelah sekarang tapi dia tidak lelah makan ladu. Winaya berkata, kenapa kamu berputar-putar Raja? Silahkan makan beberapa ladu. Istirahatlah perjalanan kita pasti akan berhasil. Raja berkata, aku lelah dan aku ingin beristirahat, tapi tidak dianjurkan untuk bersantai atau beristirahat di sini. Musuh kita mungkin memiliki rencana untuk menyerang kita. Saat itu Iblis Drimba dan kedua putranya sedang mengawasi mereka. Drimba berkata, kamu benar Jagan, mereka lelah dan lapar. Jagan berkata, rencana kita pasti sukses ibu. Saudara Manu bersiaplah untuk menggunakan anugerah yang telah kita terima. Jagan kemudian menyamar menjadi manusia biasa. Winanya berkata, ayo Raja, kamu dapat mengambil satu ladu. Raja Kasih masih berdiri khawatir dan tidak mengambil ladu itu. Winanya berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin, tapi kamu telah kehilangan kesempatan untuk menikmati ladu yang enak buatan ibu. Tidak peduli berapa banyak yang aku makan, aku tidak bisa berhenti makan. Winayak kemudian menikmati ladu itu sendiri dan melihat Winayak makan dengan lahap Raja Kasih menjadi lapar dan berpikir, jika Winayak menawarkan padaku lagi, aku tidak akan menolaknya. Saat itu jagan yang menyamar mulai berjalan ke arah mereka sebagai rakyat biasa yang mencari kayu. Raja semakin lapar tapi Winayak tidak menawarkan ladu lagi padanya dan Raja berpikir, rasa laparku semakin parah, sekarang dia tidak menawarkanku lagi. Hanya sedikit ladu tersisa, apakah dia akan memakannya juga? Aku harus meminta padanya, jika tidak aku akan kelaparan. Winaya berkata, aku belum puas, aku akan makan yang terakhir. Selain itu, apa saja yang disiapkan oleh ibuku adalah makanan suci. Seseorang seharusnya tidak pernah menolak untuk memakannya, jika tidak dia mungkin harus tetap kelaparan. Hanya dua yang tersisa, haruskah aku makan yang ini dulu atau yang ini? Raja Kasih ingin meminta tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Tiba-tiba terdengar suara dan Raja Kasih melihat ada seseorang mendekat. Raja berpikir dia bukan musuh tapi seorang penebang kayu.